सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन আগামীকাল মহারাজকে তার জন্মদিন প্রথম শুভেচ্ছা বার্তা আমি জানাব মহারাজ ঘুম থেকে উঠে যেন আমার শুভেচ্ছা বার্তাটা প্রথম শোনেন বাকি রাত আমি মহারাজের দরজার সামনেই গোলাপ হাতে ঘুমিয়ে থাকব মহারাজের গলা পেলে তবেই চোখ খুলব चोक बुझे घुम क्यों ना ना महाराज दाड़े दाड़े घुमी चोख बुझे दाड़ी कारण पुण्य दिन आपनार मुख देखे हमार दिन शुरू करते चाहिए साराटा दिन जान भलो जाए महाराज आज अब कीसर पुण्य दिन शुभ जन्मदिन महाराज ओह आज हमारे जन्मदिन देखो आज हमारे जन्मदिन हाँ सबा जाने महाराज जो अपना आज जन्मदिन बाबा गोपाल महाराज गोपाल कत भले गोपाल खूब भलोबाशे महाराज और रानीमा अपनारा दूज आदर्श गोटा कृष्णनगर अत्यंत श्रद्धार তাই আজ আমার এক কাজে দুই কাজ হয়ে গেল এবার আমি আসি আরে এত সকালে এসেছো শুধু মুখে তো যেতে দেব না আমি তো শুধু মুখে যাচ্ছি না রানিমা আপনাদের দুজনের এত সুন্দর হাসি মুখ আর মধুর ব্যবহার মন ভরে নিয়ে যাচ্ছি আবার দেখুনই আসবো গোপালের সাথে কথায় পারা সম্ভব নয় ঠিক আছে গোপাল এখনকার মতো তুমি এসো প্রণাম মহারাজ প্রণাম রানিমা महाराज दर्शन शुद्ध महाराज क्यों साथ प्रयोजन सुनी का दरजा खोला रेखे चले ग प्रथम क्षमा चेहे निचि गिन्नी तुम्हें ना बोले जावर जन् आसले आज महाराज जन्मदिन सकल प्रथम महाराज के प्रणाम गिन्नी तीन महाराज तुम्हें देखे खूब खुशी बोलो खूब खुशी महाराज महाराज खूब खराब खबर आरोप खबर गुप्तचर मार्फत खबर पेलम खामबाज राज राज्य आक्रमण चेष्टा कर खबर दिले प्रहरी ना ये तो खूब खराब खबर ठीक है तुम एक क्ज करो अनति विलम्बे हमार सब सभासद विशेष अधिवेशने डाको हमें एक खुणी सभा शुरू करते चाहरा महाराज महाराज आज दिन जाएन डाकते सकाल खबर खे जान महाराज अपन फलाहार प्रस्तुत 
এখন খাবার গলা দিয়ে নামবে না রানী হুম যে কারণের জন্য তোমাদের বিশেষ এই অধিবেশনে টাকা সেটা বলি হ্যাঁ বলুন মহারাজ একটা ভয়ঙ্কর খারাপ খবর আছে খারাপ খবর কি খারাপ খবর মহারাজ গুপ্তচর মারফত খবর পেয়ে প্রহরী সকালে এসে জানায় যে খাম্বাজ রাজ আমাদের রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করছে ঠিক আছে মহারাজ আমি ওই সীমান্তে সেনা মোতায়েন করে দেব এটা নিয়ে আর ভাবনা করবেন না ভাবনা করব না কি বলছো সেনাপতি ভাবনা আমার সব সময় চলছে একটা যুদ্ধ মানে জানো কত প্রাণ যাবে সেটা ভেবেছ ওই তো সেনাপতি বলে দিয়েছে সীমান্তে সেনা মোতায়েন করে দেবে ব্যাস খাম্বাজ রাজ বুঝবে যে কৃষ্ণনগর তৈরি আছে মহারাজ আপনি সারা দিন কিচ্ছু খাননি এই ফলে রসটুকু খেয়ে নিন মহারাজ দাও রানী দাও এই নিন মহারাজ কি কাণ্ড বলো দেখি হাত থেকে ফলের রস পড়ে গেল এসব কি ঘটছে মহারাজ হ্যাঁ আজ আমার জন্মদিন আর আজ এই সব ঘটনা ঘটছে সকাল থেকে কিচ্ছু খেতে পাচ্ছি না মহারাজ আপনি নিজেকে ঠান্ডা করুন বিপদ তো কেটে গেছে আপনি এখনো চিন্তা করছেন হ্যাঁ মহারাজ আপনার চিন্তা থেকে এই সব ঘটনা ঘটছে এক কাজ করুন এক কাজ করুন আপনি আপনার ঘরে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় মধ্যাহ্ন ভোজন সারুন তাহলে মহারাজ আপনার মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থা করছে আপনি আসুন ঠিক আছে রানী ঠিক আছে আজ তো মহারাজের জন্মদিন মহারাজের ছকটা একটু দেখি আজকে রাশি নক্ষত্রটা ঠিক কোন জায়গায় অবস্থান করছে আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম আজকে দিনটাকে মনে রেখে মহারাজ মধ্যাহ্ন ভোজন করে আসুক তারপর মহারাজকে শোনাব ঠিক আছে মহারাজ নিশ্চিন্তে খাওয়া সেরে আসুক তারপর না হয় শুনিও আসুন মহারাজ এইবার আমি আপনার সামনে আপনার খাওয়ার তদারকি করব আজ যে একেবারে এলাহি আয়োজন করেছ হ্যাঁ আজ তো একটা বিশেষ দিন আপনার জন্মদিন বলে কথা যখন ছোট ছিলাম তখন আমার মা ঠিক এইভাবে আমার জন্মদিন পালন করতে রানী কত কি রান্না করেছি আমাদের পাচকে নিন মহারাজ এবার খাবার শুরু করুন পোলাওটা তো খুব ভালো রেঁধেছে ওর বেতন আমি বাড়িয়ে দেব কি কি মহারাজ পোলাওয়ের মধ্যে এই দেখো লম্বা একটা চুল কি ঘেনা কি ঘেনা খাবার নিয়ে যেতে বলো আর খাওয়া যাবে না আজ আপনার সঙ্গে এসব কি ঘটছে মহারাজ কিছুই তো বুঝতে পারছি না বুঝলে বিজ্ঞানী আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি সোজা মহারাজ দর্শনে চলে এসেছি তার আসবে না মহারাজ কে সরল সাদা পেয়ে যা খুশি করে যাচ্ছ আর মহারাজও হয়েছেন তেমনি খালি আসকারা খালি আসকারা কত সকালে উঠেছিলে গোপাল শুনি একটু শুনি রাত থাকতে উঠেছি তারপর মহারাজের জন্য কিনে আনা লাল গোলাপ নিয়ে সোজা মহারাজের শোবার ঘরের বাইরে চোখ বুঝে দাঁড়িয়ে ও তার মানে সকাল সকাল অনেক কিছু গুছিয়ে নিয়েছে আচ্ছা এবার আমিও দেখব আর কি কি গোপাল করে মহারাজে তো তাড়াতাড়ি চলে এলেন কি কি মহারাজ এত তাড়াতাড়ি আপনার খাওয়া হয়ে গেল আর বলো না আর যে আমার কপালে কি আছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে মহারাজ আপনার মুখটা শুকনো কেন আর কেন ভাবলাম মধ্যাহ্ন ভোজনটা ঠিক করে করি ও মা কপালে নেই কো ঘি ঠকঠকালে হবে কি কেন কি হলো আপনি খেতে পারলেন না না পারলাম না পোলাওয়ের মধ্যে থেকে একটা লম্বা চুল হাতে উঠে এলো লম্বা চুল এই কার হতে পারে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন মন্ত্রী মশাই আপনি কি ভাবছেন আমার চুল উড়ে গিয়ে মহারাজের খাবারের থালায় পড়েছে ওই রকম কিছু ভাবিনি কিন্তু ওই রকম কিছু একটা 
ঘটতেও পারে কি বলছো ঠিক করে বলো তো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মহারাজ মহারাজ পয়া অপয়া মানেন পয়া অপয়া সেটা আবার কি বুঝতো কেউ কেউ এমন থাকে যে সকালে তার মুখ দেখলেই অযাত্রা আমি অত সব বুঝি না শুধু একটা কথাই বুঝি যে আমার এই জন্মদিনে এই রকম ঘটনা ঘটা খুব খারাপ লক্ষণ রাজ্যতিশ তুমি একটু গণনা করে দেখো তো এর কারণটা কি আমার প্রাথমিক গণনায় যেটা জানা গেল যে আপনি প্রথম প্রভাতে যার মুখ দেখে উঠেছিলেন তিনি অপয়া বা অনামুখ তাহলে বুঝতেই পারছেন এই সব ঘটনার জন্য দায়ী কে কি আজ আপনি ঘুম থেকে উঠে কাকে দেখেছেন মন্ত্রী মশাই মহারাজ আজ আমার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছেন তাতে কি হলো তাতে এটাই হলো যে মহারাজের জন্য তুমি পয়া ন তোমার মুখ দেখে মহারাজ দিন শুরু করেছেন বলে আজ মহারাজের জন্মদিনে একটার পর একটা একটার পর একটা অঘটন ঘটেই চলেছে মহারাজ এই অনামুখ অপয়াদের রাখা তো বিপজ্জনক রাজ্যতিষী ঠিক কথাই বলেছে গোপালের ইয়ে শাস্তির প্রয়োজন হ্যাঁ এটা অন্যায় এই সব পয়া অপয়া বলে কোনো কিছু হয় না বিজ্ঞানের আড়ালেও এমন অনেক কিছু ঘটে যেটা আবার তোমার জানার বাইরে অপয়া হলো গোপাল হায়রে কি কপাল মহারাজ তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম যে আমি অপয়া আমার মুখ দেখলে দিন খারাপ যায় তাহলে আমার গিন্নি কেটেকে জিজ্ঞেস করুন এত দিনে তার কি কি ক্ষতি হয়েছে না 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 গোপালকে বিনা দোষে কি করে শাস্তি দেব কি পায়ের নিচে মাটি তুলে উঠলো কেন মহারাজ ভূমিকম্প কি এটাই বাকি ছিল অমঙ্গল 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 মহারাজ মহারাজ আজ ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের দিন এটা কোনো অমঙ্গল মঙ্গলের বিষয়ই নয় এটা ভূস্তর সরে যাওয়ার কারণে ঘটে গ্রহ নক্ষত্রের বিচারে আরো খারাপ সময় আসছে মহারাজ মহারাজ দেখছেন তো বিপর্যয় আসছে আপনি এইভাবে চুপ করে বসে থাকবেন না কি দেখি গোপাল তো ভাবলে সিন গোপাল আবার মিচকি মিচকি হাসছে গোপালের মনে যে কি আছে সেটা তো বুঝতেই পারছি না কি গোপাল হ্যাঁ আরে তুমি হাসছ কেন তুমি কি জানো যে এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তুমি আর তাই হাসছ হ্যাঁ সত্যি তুমি ফিক ফিক করে হাসছ কেন এখানে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় চলছে আর তুমি হাসছো তোমার খুব মজা লাগছে তাই না হ্যাঁ মহারাজ সত্যি খুব মজা লাগছে কিন্তু কেন লাগছে সেটা এখন বলবো না বলবে না মানে হ্যাঁ কেন বলবে না বলতে তোমাকে হবেই এই বিপর্যয়ের পরও তোমার মজা আসছে না না আর আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না শাস্তি দিন মহারাজ এই বেয়াদপির শাস্তি প্রয়োজন গোপাল তোমাকে এর শাস্তি পেতেই হবে ठीक महाराज शुद्ध शास्ति की जानते चाहिए ओ महाराज बोलें ना बोलें ना कि शास्ति देवें महाराज बोलें ना तुम्हें फांसी देवा त হাসি তাই 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 আমার মাসি নাই হাসি আমার মাসির বাড়ি কারাগারে যাব তাড়াতাড়ি গোপাল তোমার মাথা ঠিক আছে তো এখানে সবার থেকে আমার মাথা একেবারে ঠিক আছে একেবারে ঠিক শোকে মাথা একেবারে গেছে না 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 মহারাজ মহারাজ একেবারে আমল দেবেন না এই সব ভুলিয়ে দিয়ে ঘেটে ঘন্ট করে দেবার জন্য করছে পাগলের অভিনয় আরে দূর কি যে বলেন না মন্ত্রী মশাই আমি হাসি হাসি ফাঁসির দড়ি গলায় নেব বলে বসে আছি আমি যা অপরাধ করেছি তাতে আমার নিজেরই এত লজ্জা হচ্ছে যে মুখ লোকাতে পারছি না আমি বরং আপনার আড়ালে যাই এই 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 গোপাল গোপাল কি করছো আরে ছাড়ো ছাড়ো আরে ছাড়ো আমায় এই গোপাল আমার আমার কাদু কুত্তু লাগছে কারাগারে গিয়ে খেলবো আমি লুকোচুরি খেলবেন নাকি মন্ত্রী মশাই 
সারাদিন খাওয়া নেই দাওয়া নেই তার উপরে গোপালের এই ভাঁড়ামি আমি আর নিতে পারছি না নাও 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 একে কারাগারে দিয়ে এসো এক মিনিট কারাগারে যাবার আগে আমি একবার আমার সহধর্মিনীর সাথে দেখা করতে চাই এটাই আমার শেষ ইচ্ছে মহারাজ ওখান থেকে বাজারে গিয়ে সবজি কিনে দিতে হবে আমার ফাঁসি হলে সেই গিন্নিকেই তো বাজারে যেতে হবে ঠিক আছে যাও দেখা করে এসো আর বাজারটাও করে দিও সর্বনাশ মহারাজ মহারাজ এই ভুলটা একদম করবেন না গোপাল পালিয়ে যাবে এটা মন্ত্রী মশাই একদম ঠিক বলেছেন এই সেনাপতি আপনি সৈন্য পাঠিয়ে আমার কোমরে দড়ি পরিয়ে আমাকে গিন্নির কাছে নিয়ে চলো তারপর বাজারে আরে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে হাসির আসামি এমন হাসি মুখে এই সব কথা বলতে পারে এটা তো ভাবতেই পারছি না ওকে ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওর গিন্নির সাথে দেখা করিয়ে শেষ ইচ্ছেটা পূর্ণ করিয়ে দাও আর আজকের মতো সভার কাজ এখানেই শেষ হল প্রণাম মহারাজ পরের জন্মে আমি আপনার ছেলে হয়ে জন্মাতে চাই চললাম চলুন সেনাপতি মশাই দাদু চলে গেলে আমাদের গল্প বলবে কে আমরা যে সবাই অনাথ হয়ে যাব আমরা সবাই অনশন করব ঠিক বলেছিস যা করেছেন আমার ভালোর জন্যই করেছেন বুঝতে পারছো না কি ভালো কাজ সেটা আগে বলো চলো সবাই বাজারে চলো বাজারে কি ভালো হয়েছে সেটা আমি বলবো চলো সবাই বাজারে চলো তুমি বাজারে কি করবে মহারাজের প্রশংসা করব গিন্নি আমি তোমাকে বড় ভালোবাসি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না সভা কবি সত্যি কি গোপাল পাগল না বোধ হয় ওর কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে গোপালকে আমি যত চিনি তত বোধ হয় আর কেউ চেনে না আমাদের শেষ অবধি দেখা উচিত চলুন মহারাজ গোপালের ফাঁসিটা দেখে আসি বলছি কাজটা কি ঠিক হলো না ফাঁসিটা বরং রদ করে দি না না মহারাজ মহারাজ আপনি দুর্বল হবেন না হব না বলছো ঠিক আছে তাহলে হলাম না চলো কোথায় যাব মহারাজ গোপাল বাজারে কি বাজার করছে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে চলো শোনো বাজারের বন্ধুরা মহারাজ আমাকে ফাঁসি দিয়েছেন খুব ন্যায্য ভাবেই দিয়েছেন হ্যাঁ আমি যে অপরাধ করেছি সেটা শাস্তি যোগ্য গোপাল দাদা তুমি করেছো কি আমার অপরাধ হলো মহারাজকে সকালে প্রথম মহারাজের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো সেটা আবার অপরাধ হলো নাকি হলো না অপরাধ তো হয়েছে সকাল বেলা আমার মুখ প্রথম দেখার জন্য মহারাজের জীবনে কত বিপর্যয় নেমে এসেছে ভূমিকম্প হয়েছে যদিও কোনো ক্ষতি হয়নি যতবার খেতে গেছেন খাওয়া ভেস্তে গেছে এটা অপরাধ কম তোমার মুখ দেখে কারো খাওয়া নষ্ট হয়েছে এটা কিরকম কথা হলো আর তার জন্য ফাঁসি বাবা রে বাবা গোপালের ফাঁসি দেখবার জন্য তো বেশ ভিড় হয়েছে কি বলছে শুনি মহারাজ প্রথমে আমার মুখ দেখে এত বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ল এর কোনো বিচার হবে না গোপাল দাদু তুমি কার মুখ প্রথম দেখেছিলে সে আমি পরে বলবো বলতে তো হবেই মহারাজ এটা কি বলল গোপাল
সর্বনাশ আমি বুঝতে পেরেছি গোপাল কি বলতে চাইছি আমার ফাঁসি হবে হতেই হবে কিন্তু আমার যদি একদিনের ফাঁসি হয় তাহলে আমি যার মুখ প্রথমে দেখেছি তার শাস্তি হবে না কেন আমার যদি একদিনের ফাঁসি হয় তবে তার হবে সাত দিনের ফাঁসি নিশ্চয়ই হবে কে শুধু তার নামটা বলো তোমার গিন্নি নয় তো গোপাল দাদা না 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 আজ আমি ওর মুখ দেখে উঠেই নি ওর মুখ দেখে উঠলে কি আর আমার এই অবস্থা হয় আমি মহারাজের মুখ দেখেছি প্রথম ভেবেছিলাম আজ আমার দিনটা ভালো যাবে কিন্তু কোথায় কি পান্তা ভাতে ঘি শোনো গোপাল শোনো আমি সব বুঝেছি আমি তোমার ফাঁসি রদ করলাম তোমার বুদ্ধিতেই আছে সিদ্ধি মন্ত্রী আমি ভাবছি তোমাকে এই ফাঁসিতে চাপিয়ে দিই কেন মহারাজ আমার অপরাধ সব সময় গোপালের বিরুদ্ধে আমাকে উস্কে দাও প্রহরি ধরো ধরো মন্ত্রীকে মন্ত্রীকেই আমি সাত দিনের ফাঁসি দেব গোপাল এসো এসো আমার বুকে এসো তুমি ছাড়া আমার কোনো গতি নেই বলো সবাই গোপালের জ জয় গোপালের জয় For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.